ഹലോ ഹായ് നമസ്കാരം നമുക്കിന്ന് ഗോവയിലെ മീരാമാർ ബീച്ചിലേക്ക് പോയാലോ മീരാമാർ ബീച്ചിന് എന്താണ് പ്രത്യേകത എന്നായിരിക്കും ഗോവയിൽ ഒരുപാട് ബീച്ചുകളുണ്ട് അതിലൊന്നും മാത്രമല്ലേ മീരാമാർ എന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടാകാം അങ്ങനെയല്ല മീരാമാർ ബീച്ചിന് ചില പ്രത്യേകതകൾ കൂടെ ഉണ്ട് ഒന്ന് ഗോവയുടെ തലസ്ഥാനമായ പഞ്ചിം അല്ലെങ്കിൽ പാനാജി എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്ന് അടുത്തുള്ള ബീച്ചാണ് മീരാമാർ രണ്ട് നമ്മളിത് കോട്ടകൾ തേടിയുള്ള ഒരു അന്വേഷണം കൂടിയാണ് ഈ യാത്ര അപ്പൊ അതിൽ ഗോവയിലെ തന്ത്രപ്രധാനമായ നാല് കോട്ടകൾ ഞാൻ മറ്റ് അധ്യായങ്ങളിൽ അത് പറഞ്ഞിരുന്നു എങ്കിലും ഒന്ന് സൂചിപ്പിക്കാം തന്ത്രപ്രധാനമായ നാല് കോട്ടകളുണ്ട് അതിൽ ഒരു കോട്ടയായിരുന്നു ഗാസ്പർ ഡയസ് ഗാസ്പർ ഡയസ് എന്ന് പറഞ്ഞ കോട്ട ഇപ്പോൾ ഇല്ല പക്ഷെ അതിന്റെ സ്ഥാനം കണക്കാക്കപ്പെടുന്നത് മീരാമാർ ബീച്ചിന്റെ പരിസരത്ത് എവിടെയോ ആണ് എന്നാണ് അപ്പൊ അതാണ് ഒരു പ്രാധാന്യം അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ചില കാര്യങ്ങൾ അവിടെ ചെന്നിട്ട് കാണിച്ചു തരാം മൂന്നാമത്തത് ഗോവയിലെ മുഖ്യമന്ത്രിയായിരുന്ന മനോഹർ പാരേക്കറിന്റെ സ്മൃതി മണ്ഡപം നിലകൊള്ളുന്നത് മീരാമാർ ബീച്ചിലാണ് അപ്പോ അങ്ങനെ ചില സംഭവങ്ങൾ കാണാനുണ്ട് മീരാമാർ ബീച്ചിൽ നമുക്ക് മീരാമാർ ബീച്ചിലേക്ക് പോകാം ഗ്രേറ്റ് ഇന്ത്യൻ എക്സ്പെഡീഷന്റെ പുതിയ എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം മീരാമാർ ബീച്ചിൻ്റെ ഒരു സർക്കിൾ ഉണ്ട് ആ സർക്കിളിൻ്റെ നടുക്ക് ഈ ഒരു സ്തൂപം മാത്രമാണ് പണ്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഇപ്പോൾ അതിന് ചുറ്റും ഒരുപാട് കലാപരിപാടികൾ ചെയ്തു വച്ചിട്ടുണ്ട് ആ കൂട്ടത്തിലാണ് ഈ പീരങ്കി സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നത് ഗോവയിലെ തന്ത്രപ്രധാനമായ നാല് കോട്ടകളായിരുന്നു അഗ്വാഡ അബോഡരാമ റേസ് മാഗോസ് ഗാസ്പർ ഡയാസ് അതിൽ ഗാസ്പർ ഡയാസ് ഇന്ന് ഇല്ല അറബിക്കടലിൽ നിന്ന് മണ്ടോവി തുറമുഖത്തേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ മണ്ടോവി നദിയിലേക്ക് കയറി വരുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു വശത്ത് അഗ്വാഡ മറുവശത്ത് കബോഡരാമ വീണ്ടും നദിക്കുള്ളിലേക്ക് കടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വശത്ത് ഗാസ്പർ ഡയാസ് മറ്റു മറുവശത്ത് റേസ് മാഗോസ് അതിൽ ഗാസ്പർ ഡയാസ് ഇന്ന് ഇല്ല പക്ഷെ അതിൻ്റെ ഏകദേശ ചില സ്ഥാനം കണക്കാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതെങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ മീരാമാർ ബീച്ചിന് സമീപം ചില പ്രദേശങ്ങളിൽ ചില സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കുഴിയെടുത്തപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് പഴകിയ ചില പീരങ്കികൾ കണ്ടെടുത്തു അപ്പോൾ ആ പീരങ്കികൾ ഉണ്ടായിരുന്ന ഭാഗത്താണ് 
ഗാസ്പർ ഡയസ് കോട്ട ഉണ്ടായിരുന്നതെന്ന് അനുമാനിക്കുന്നത് അത് മീരാമാർ ബീച്ചിൻ്റെ പരിസരത്താണ് അതുകൊണ്ട് ഗാസ്പർ ഡയസ് എന്ന കോട്ട ഉള്ളത് മീരാമാറിൻ്റെ പരിസരത്താണെന്നുള്ള സങ്കല്പമാണ് ഉള്ളത് ആ കണ്ടെടുത്ത പീരങ്കി മീരാമാർ ബീച്ചിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോൾ ആരും ശ്രദ്ധിക്കുന്ന ഒരു റൗണ്ട് ബോട്ട് ഉണ്ട് ആ റൗണ്ട് ബോട്ടിൻ്റെ നടുക്ക് ആ പീരങ്കി സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി ഗോവയിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നവർ മീരാമാർ ബീച്ചിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ആ റൗണ്ട് ബോട്ടും അവിടെ ആ പീരങ്കിയും കാണുമ്പോൾ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ഗാസ്പർ ഡയസ് എന്ന് പറഞ്ഞ കോട്ട ഈ പരിസരത്ത് എവിടെയോ ഉണ്ടായിരുന്നു കടൽ ഇളകി നിൽക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് ഒരു പ്രത്യേക ദൂരത്തിനപ്പുറം പോകാനായിട്ട് ഇവിടുത്തെ ലൈഫ് ഗാർഡ് ആൾക്കാരെ അനുവദിക്കുന്നില്ല ചില കൊടികളെല്ലാം അവർ തൂക്കിയിട്ടുണ്ട് അതാണ് അതൊരു വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് പോകാൻ അവർ സമ്മതിക്കുന്നില്ല ശ്രീ മനോഹർ പരീക്കർ രണ്ടായിരം മുതൽ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ച് വരെ ഗോവയുടെ മുഖ്യമന്ത്രിയായിരുന്നു പിന്നീട് രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് മുതൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് വരെ ഗോവ മുഖ്യമന്ത്രിയായിരുന്നു അതിനുശേഷം രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് മുതൽ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് വരെയുള്ള കാലഘട്ടങ്ങളിൽ മുഖ്യമന്ത്രി ആയിരിക്കുമ്പോഴാണ് അദ്ദേഹം അന്തരിക്കുന്നത് അദ്ദേഹം രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് മുതൽ പതിനേഴ് വരെ ഇന്ത്യയുടെ ഡിഫൻസ് മിനിസ്റ്റർ ആയിരുന്നു പത്മഭൂഷൺ നേടിയിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ സാമൂഹിക ജീവിതത്തിലെ ഒരുപാട് ദൃശ്യങ്ങൾ ചിത്രങ്ങൾ ചുമരിൽ പ്രദർശിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്
ശ്രീ മനോഹർ പാരിക്കറിന്റെ ഈ മെമ്മോറിയലില് താഴെ പന്ത്രണ്ട് ഇതളുകളും മുകളിൽ നാല് ഇതളുകളുമാണുള്ളത് ആ പന്ത്രണ്ട് ഇതളുകൾ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് സിൻസിയറിറ്റി ഹ്യൂമാനിറ്റി ഗ്രാറ്റിറ്റ്യൂഡ് പെർസെവറൻസ് ആസ്പിരേഷൻ റെസ്പെക്ടിവിറ്റി പ്രോഗ്രസ് കറേജ് ഗുഡ്നെസ് ജനറോസിറ്റി ഇക്വാനിമിറ്റി പീസ് എന്നിങ്ങനെയാണ് അതിന് മുകളിലുള്ള നാല് പെറ്റൽസ് പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്നത് വിസ്ഡം സ്ട്രെങ്ത് ഹാർമണി പെർഫെക്ഷൻ എന്നിങ്ങനെയാണ് ഏറ്റവും മുകളിലിരിക്കുന്നത് ഒരു ക്രിസ്റ്റലാണ് ആ ക്രിസ്റ്റലിന് മുകളിലായിട്ട് ഉള്ളത് സീലിംഗ് ട്രാൻസ്പെറന്റ് ആണ് അവിടുന്ന് കോസ്മിക് എനർജി താഴേക്ക് ഇറങ്ങി വരുന്നു എന്നാണ് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നത് സമാധി സ്ഥലത്തിന് മുകളിൽ നമ്മൾ കണ്ട് കോസ്മിക് എനർജി കടന്നു വരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഓപ്പണിംഗ് ആണ് ഈ കാണുന്നത് മീരാമാർ ബീച്ചിൽ നിന്ന് അധികം ദൂരമില്ല ഡോണാപ്പോളയിലേക്കും രാജ്ഭവനിലേക്കും അത് മറ്റൊരു എപ്പിസോഡായി പിന്നീട് കാണിക്കാൻ ശ്രമിക്കാം ഒരുപാട് പ്രത്യേകതകളും ഒരുപാട് വിശേഷങ്ങളും പറയാനുള്ള ഒരു എപ്പിസോഡാണ് ഡോണാപ്പോളയും രാജ്ഭവനും ഗ്രേറ്റ് ഇന്ത്യൻ എക്സ്പെഡീഷൻ്റെ മീരാമാർ എപ്പിസോഡ് ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നു മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും കാണാം അതുവരെയും നന്ദി നമസ്കാരം